Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Nurul Hana Ismail dan anda sedang menyaksikan Bisnes Alternatif. Kalau kat dalam pelajaran itu, mesti menyenangkan. Tak kira nak belajar apa pun. Matematik ke agama ke dan juga sains. Harta sains sekalipun. Dan hari ini saya hendak meneroka sains bersama dengan bidang kawan-kawan khas buat anak-anak anda yang berumur 2 hingga 7 tahun. Okay. Saya bersama dengan tamu saya, Encik Sinan Ismail. Sekali lagi, Hai, kita pernah you. bertemu kerana anda pernah memposikan aplikasi Al-Fatihah for Kids. Yep. Betul? Betul. Okay. Kali ini apa yang baru? Uh, Sains bersama dengan Didi. Siapa Didi ini? Okey. Um, thank you for inviting me. Okay. Mm -hmm. Basically, Didi and Friends. Didi is a science explorer. Mm -hmm. Okey. So, Didi and Friends ni adalah satu IP atau animasi untuk kanak-kanak umur 2 hingga 6 tahun. Mm -hmm. okay. Dan apa kerja dia? Kerja dia adalah mengembara dunia. Kan? Dia akan go out of space, masuk dalam laut. Um, even travel, uh, through, travel through time. Mm -hmm. And untuk learn about science, which is animals, places, pokok, and why things happen lah. Mm -hmm. And that is his mission lah. Actually. Okay. Okay. Banyak nak sebelum ni anda buat aplikasi Alpati Hakits. Kali ini pula anda mengajak anak, anak untuk belajar science pula. Macam mana boleh timbul idea ni? Berkembang ya eh, daripada Alpati Hakits kepada meneroka science pula ni. Idea datang dari mana ni? Okay. Basically, the idea to do an animation kan was basically started masa kita start buka digital digital durian dulu lah. Mm -hmm. Okey. That was five years back. Mm -hmm. So last two years saya punya designer which is Zai dia telah buat satu karakter ayam which mm -hmm. is Didi lah. Ayam kan? tu dah Didi. Ayam tu lah Didi. Tapi ke Didi ni manusia ke? Ah tak. Dia ayam. Eh? Dia ayam. <laughs> so, <laughs> ayam serama. So ayam dia serama. ada local local feel ah, lah kan. Yeah, yeah, Okey. So he did that character dan kita not, this is a cute character mm -hmm. and it's sellable. So next, um, as business people, kita cari idea lah and mm. how to market this character. Okay. Then we did some research, we asked around and my father-in-law, dia dapat idea why not make a science cartoon because tak banyak lagi untuk market. Mm -hmm. kan? So again, kita masuk balik dalam meeting room, kita bincang-bincang semua kan. From that, the idea started lah. Mm -hmm. kan? Then, um, kita integrate the characters, dia dah berkembang jadi tiga ekor, dia ada Didi, Jojo and the chick Nana. Jojo pun sama lah, geng-geng ayam ni lah. Yes. Geng-geng ayam. Dia basically eh. semua ayam. <laughs> Memang jomel. Okey, right. apa yang uniknya Didi dan kawan-kawan ni dibandingkan dengan animasi yang lain sekarang ni? Okey, so first of all, it's a concept lah. So concept mm -hmm. kita buat um, edutainment. Mm -hmm. And it's not normally kalau dulu-dulu lah kita tengok um, pelajaran sains, kartun mm -hmm. dia, it's very educational a bit too educational uh, if you look at lah. step forward lah kita tak nampak subtle approach yep. maksud saya kan yeah. betul tak betul betul, ha. betul so a good example sekarang ni is like oh my english mm -hmm. kan they, they come dengan approach um, fun ada unsur drama sikit yes. kan and then they select kan education mm -hmm. so that's the same concept yang kita bawa dekat Didian Friends lah mm -hmm. and um, that's the first thing secondly um, uniquenya of course lah kita tengok ayam pergi belajar sains mm -hmm. right Um, thirdly, the target market. Because mm. locally kan, kebanyakan kartun atau animation di Malaysia mm. fokus um, seven above. Upi Pin, and then you have um, Bobo Boy which is a bit higher. Kan? Content ni pun sama eh? The content is more to... Ya, yeah, tujuh tahun, tujuh tahun ke atas. Ke atas uh -huh. kan? So apa yang kita nak buat, kita nak buat content yang sesuai untuk preschool children. Dan Alhamdulillah, so far the feedback from parents, mm -hmm. from even from genius outlet punya um, students and is very good lah and mm -hmm. they they don't tak sabar nak tunggu animation ni keluar. Okey, bagaimana pula um, review yang telah dibuat daripada uh, pakar pendidikan untuk kanak-kanak prasekolah ni dengan mereka melihat dengan apa ni uh, animasi Didi dan dan kawan-kawan ini? Okey. That's the thing. Bila kita buat education punya kartun, mm -hmm. we need to have specialists. Betul. Kan? Mm -hmm. Dan hal Alhamdulillah, kita telah thank you to Puan Segeliza of um, Genius Outlet. Mm -hmm. Kita telah jumpa dengan dia dan officially kita telah um, bersetuju untuk take her in, take Genius Outlet in mm -hmm. as the official consultant untuk kita punya content. Mm -hmm. right. 
Okey. Uh, jadi uh, dengan adanya kesatuan seperti ini kita dapat mengimbangkan antara uh, learning dan juga uh, keseronokan yes. dalam mereka belajar sains itu sendiri Betul. Eh? Okey. Uh, baiklah uh, Cik Sintan kita akan berehat seketika. Kita, kita akan ceritakan lebih lanjut lagi tentang diri dan kawan-kawannya meneroka sains bersama mereka Hai. selepas ini di Business Alternatif. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali di Business Alternatif. Saya bersama dengan Encik Sinan Ismail, pengarah DD Animation Studio. Kita nak meneroka sains bersama right. dengan diri dan kawan-kawan khas untuk kanak-kanak berusia 2 hinggalah 7 tahun. Okey, okay. okay. tadi kita cakap pasal animasi DD ini bagaimana ia bermula dan uh, konten yang sesuai. Uh, pada masa sama, belajar sains dengan seronok. Dan secara, uh, bukannya secara straightforward lah kata Betul. orang kan. Okey, bagaimana anda nak mendapatkan fun untuk uh, pembinaan animasi ini sebab animasi sini pada saya uh, perlukan teknologi yang uh, teknologi tinggi dan juga mahal sebenarnya Betul. bukannya mudah ya sebab saya dulu pernah juga interview apa ni satu syarikat teknologi yang buat uh, kesan-kesan animasi dan, dan visual effect ni memang banyak fan yang diperlukan bagaimana cabarannya pula kepada syarikat anda dan anda sendiri okey um, okey um, i should start alhamdulillah thank you mm-hmm. um, to mdec mm-hmm. which we masuk satu pertandingan kita dapat fund RM50,000 untuk buat pilot, untuk buat 3 minit teaser. Uh-huh. Okay. So, using that RM50,000, kita dah almost siap lah. That Itu baru teaser? Itu baru teaser. RM50,000 kan? Baru teaser. Eh? Okay. Okay. And then, kita dah guna teaser tu untuk approach Cradle. Dan Alhamdulillah juga kita dah dapat another RM150,000 untuk buat 4 episod. Uh-huh. And 3 um, apps. Uh-huh. Kan? Okay. Selepas itu macam mana? Uh-huh. Right. The whole thing basically kita akan kita tengah mencari lah grant ataupun funder ataupun partners, co-productions, um, any way of making making building up that fund lah. Uh-huh. Yeah. Malah tahu kan selepas ini dengan uh, percayanya animasi ini diadakan boleh pula masuk BBTV pula kan? Right. That, that's um, mana pula tu? Okay, our target is uh, Disney Junior lah, okay. and that's that's a, that's a target. Oh, right? makin jauh target tu eh? Right, of course. Um, one thing, DDM Friends is an IP. It's mm-hmm. not just an animation. Okay. Can so do, through this IP kita akan buat animation, kita akan buat apps, kita dah pun print buku, mm-hmm. kita akan ada mascot kita yang boleh disewa for events and mm-hmm. also birthday parties contohnya. Um, and of course um, publications merchandising t-shirts so that is our target lah it's not itu just animation itu marketing strategi yeah. anda lah sebab itu apa yang anda ingin lakukan untuk memosikan lagi di dan kawan-kawan ini supaya lah lebih banyak uh, uh, diketahui lebih ramai dan juga mendapat sambutan uh, bukan saja kalangan kanak-kanak tapi juga ibu bapa ok one thing yang for example lah kita mm-hmm. ada join satu event mm-hmm. which is children did it right Kan, yang akan berlaku pada hari Sabtu ini, 27 April, jemput datang. So, Children Did It Right ini dianjurkan oleh Genius Outlet. Uh-huh. Dan kita adalah dia punya creative partner. Lah. Kita buat dia punya TV promo, dia punya poster, dia punya logo. Dan apa yang menarik pada hari itu, kita sendiri, Didi, akan berada secara fizikal dekat sana. So, kita dapat mascot. Um, kita juga akan launching kita punya buku, buku ABC Science. It's not just a normal book. It's a book where you have ABC and you have science facts to um, educate the children. Itu yang kita dalam kata. Dalam interaktif tak? Ada, ada CD ke dalam bentuk interaktif? That is going bagaimana? to come later, insyaAllah. Oh, okay. okay. the, the next target is to have that ABC book in uh, interactive punya format lah for iPhones and also Android. Uh, bagaimana anda melihat uh, strategi anda supaya uh, buku ni, ialah strategi awal ni kan, dia dilihat di kesemua uh, prasekolah dan tadika di seluruh Malaysia. Bagaimana okay. anda nak lakukan, nak melakukan itu? That's the cabaran lah. Mm-hmm. Kan? Uh, if there are any distributors kan, um, that are interested, you can contact me. Kan? Uh, we will do our marketing then we are also um, going to events lah and to promote Didi and Friends. Okey, Encik Sinan, bila agaknya saya dapat lihat Didi dan kawan-kawannya di kaca televisyen? Okey, that's a favourite question. Kan, friends tanya, family tanya, 
siapa te- siapa yang tahu akan tanya lah, especially mm-hmm. parents. Mm-hmm. Okay. So basically sekarang ni kita dalam satu discussion lah kan dengan TV station they are nak macam nak beli dah. Mm-hmm. Tapi if there are any other uh, broadcasters local or international mm-hmm. yang berminat do contact me. And but basically we target 2014 lah. Mm-hmm. 2014, 2014 eh? InsyaAllah. Insya Baiklah, Sahabat Jai saya ucapkan Thank kesinan. You. Terima kasih banyak kerana subscribe kami di Pesanan Alti. Right. Bila sedara itu saja masa yang kita ada. Sebelum saya Ali, apa kata Tidak Du, pesanan yang akan disampaikan oleh Didi dan kawan-kawannya. Hai, saya Didi. Genius Aulat mempersembahkan Children Lady Rock Festival di Auditorium Karang Club pada 27 April. Bercerita bersama selebriti dan banyak lagi semua tentang seronoknya membaca. Dapatkan tiga anak sekarang sumbangan disalurkan kepada pusat trauma kanak-kanak di Gaza. Jom pergi ramai-ramai. Hora, hora.